Citl Entertainment. Portal Digital. Poseedor de siete Grammys latinos, el cantautor colombiano Fonseca regresa a México con la gira Viajante Tour, disfrutando de su show en el Auditorio Nacional el próximo 13 de abril, mostrándonos con su música ritmos folclóricos colombianos y una mezcla de pop que lo ha posicionado como uno de los cantantes favoritos en su género en estos 20 años de trayectoria musical. Esta, esta gira, este tour viajante, pues es parte de esta celebración de los 20 años y por eso las canciones más importantes de mi repertorio hacen parte de, de, de este show y, y pues nada, emocionado, emocionado siempre de regresar acá. Se llama Viajante porque yo quería que este álbum pues fuera una manera de agradecer y de celebrar estos 20 años de carrera y quería que tuviera que ver el nombre con eso, entonces por eso, por eso Viajante, Viajante además porque encontré un significado que me... Que me pues que definitivamente me impactó muchísimo, que es que el viajante, a diferencia del viajero, se traslada de un lado al otro siendo tal cual es. Y cuando yo leí eso dije, mi respeto, mi amor, mi compromiso eh, y mi pasión por la música es algo que he logrado mantener intacto. Su álbum que está promocionando es una muestra de la evolución que ha tenido su música a lo largo de estas dos décadas. El tema de los 20 años y la celebración ha sido algo muy especial, porque echar para atrás y, y, y ver lo que ha pasado en estos 20 años pues es eh, muy emocionante la razón por la que quise escribir además un libro eh, con, este, con este tema de los 20 años pues era porque quería recordar y quería agradecer y se volvió eso, un, ejercicio, un ejercicio de gratitud me siento muy orgulloso de la carrera que hemos construido he tenido la, la fortuna de ir encontrando aliados, hermanos, coequiperos, eh, bueno, colegas, tanta gente que ha tenido que ver con mi carrera y que, y que me ha ayudado a, a irla construyendo en, en estos 20 años. El show que presentaré en el escenario del Auditorio Nacional estará cargado del repertorio más representativo para Fonseca. Será una noche de grandes sorpresas. Hoy en día hacemos un show de casi dos horas en donde pues, lo que hicimos fue escoger las canciones más importantes de mi repertorio y con esas canciones pues, hacemos casi dos horas de, de concierto y ver que la gente que, bien, que ha venido al Viajante Tour se canta de arriba abajo las canciones, se las conoce, se las goza, va navegando por las distintas épocas y por los distintos álbumes. Es, pues, es realmente, realmente muy emocionante. Eh, entonces estamos trabajando en que... En que, en que esa sea nuevamente una noche inolvidable, llena de sorpresas, de homenajes y, 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 y de reconocimiento a un país que, pues es que para nadie es un secreto que en Colombia, pues siempre hemos sido muy influenciados y la música mexicana ha sido muy importante para nosotros y, y por eso pues la llevamos muy adentro y hacerle un homenaje a la música de la cultura mexicana es algo que nos nace de una manera absolutamente honesta. Muchísimo. Cuando yo leo estas fechas, Auditorio Nacional Teatro Diana, Arena Monterrey y, y un par de fechas que vamos a anunciar pronto también en México, pues me emociona mucho porque, porque México ha sido un país que, si bien ha sido muy generoso conmigo desde que lancé Te Mando Flores en el año 2005, pues todos sabemos eh, lo, lo duro que es uno lograr encontrar su espacio para su música en un país como México que tiene no solamente... Una, una movida eh, local gigante, sino pues de, de gente de todas partes del mundo que viene acá a guerrearse su espacio eh, en la música y ver que hoy en día tengo ese espacio que tocamos en escenarios tan importantes como los que vamos a tocar en esta gira y como los que hemos tocado en el pasado es, es, pues es, es muy emocionante. Y es algo que... Ya está listando su próximo álbum donde habrá colaboraciones, brindando siempre temas que le favorezcan a su público. Aunque estamos en la mitad del Viajante Tour, estoy aprovechando cada momento. Ayer estuvimos hasta tarde trabajando en el estudio, dándole forma ya a algunos demos. Estoy pues toda en esa etapa, digamos, de preproducción, que, que es una etapa muy especial porque pues es escribir y y ver qué es lo que sale, ¿no? qué es lo que sale del alma y qué es lo que sale del corazón y...
Para el intérprete de Simples Corazones, la música latina sigue rompiendo fronteras y prueba de ello son sus presentaciones que ofrecerá por Europa en un par de meses. Y el momento de la música latina pues es inmejorable, ¿no? yo creo que todos sabemos lo que está pasando a nivel mundial con la música latina y eso lo sentimos hoy en día porque pues hace, hace un año estuvimos tocando en Europa en 10 ciudades diferentes, ciudades a las que nunca habíamos ido, ahorita también regresamos a, a, a más ciudades y, y se encuentra uno en cada una de estas ciudades, obviamente con latinoamericanos, pero también con muchísimos europeos eh, que van y, y se gozan la música, así no la entiendan, ¿no? Y, y creo que la música latina sigue y sigue y sigue rompiendo fronteras, sigue abriendo puertas y lo mejor de todo es que pues no es una moda, es, es algo que llegó ahí para quedarse como Adquiere tus boletos para los diferentes conciertos que ofrecerá en México, donde además del Coloso de Reforma se presentará en la Arena Monterrey y otros lugares del país. Contigo, síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.